Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan bagikan olahan snack dari pisang kepok kuning Ini bisa banget sebagai ide jualan Namanya pastel pisang Bahannya sederhana Tapi tampilan dan rasanya luar biasa Nah seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya Simak video sampai selesai Kemudian siapkan panci, lalu berikan satu sendok makan margarin ya. Ini masak margarinnya hingga meleleh. Lalu di sini aku siapkan 10 buah pisang kepok kuning yang sudah aku potong dadu kecil seperti ini. Masukkan ya. Dan di sini juga akan aku tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini sebanyak 3 sendok makan. Atau sesuaikan dengan selera Jika kalian suka manis Boleh ditambahkan Nah masak terus Hingga pisangnya ini Menjadi agak sedikit coklat gitu Supaya matang ya Kalau sudah kemudian dinginkan Selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan untuk kulit pastelnya. Ada 200 gram tepung terigu. Di sini kebetulan aku menggunakan yang pro rendah. Lalu setengah sendok teh garam dan juga 80 gram margarin. Nah, usahakan untuk margarinnya ini yang dari kulkas ya, supaya margarinnya itu dingin. Nah, kemudian aduk hingga berbulir. Kalau sudah berbulir, kemudian tambahkan satu butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Dan juga di sini terakhir, aku akan masukkan air es. Untuk penggunaan air es, yaitu kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Jadi air dingin yang aku simpan di kulkas. Kemudian setelah itu akan aku ulen hingga bisa dipulung, tidak perlu sampai elastis ya, hanya bisa dipulung aja. Jika teksturnya sudah lembut seperti ini dan juga bisa dipulung, Kemudian akan aku bagi ya untuk adonan ini dengan berat masing-masing 20 gram Lalu bulatkan Lakukan hingga semuanya selesai Oke setelah semuanya selesai dibikin bulatan seperti ini Kemudian akan aku tutup dan aku istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit seperti ini, kemudian akan aku pipihkan ya masing-masing. Dan akan aku berikan isian pisang tadi dan juga coklat misis. Nah ini pipihkan dua. Lalu nanti yang satu akan aku isi dengan isian topping pisang juga coklat Nah kurang lebih untuk pisangnya ini satu sendok makan ya Letakkan aja untuk pisangnya di bagian tengahnya Nah pastikan untuk pisangnya ini sudah benar-benar dingin ya Supaya tidak lembab jadi nanti untuk kulitnya itu saat dipipihkan uh, saat dibentuk maksud aku tidak rawan sobek nah kemudian tambahkan mesis atau coklat nah bentuk segitiga untuk isiannya kemudian tutupkan nah kalau sudah ditutupkan seperti ini tinggal ditekan dibentuk segitiga ya sesuai isian yang ada di tengahnya tadi kalau sudah kemudian pinggirannya akan aku potong supaya tidak terlalu lebar oke selanjutnya akan aku cubit ya untuk di bagian pinggir-pinggirnya jadi untuk bagian pinggirnya itu agak ditekan supaya isiannya itu tidak gampang keluar 
Nah cupit seperti biasa kalau kita membuat pastel Nah ini aku sarankan untuk mencupitnya lebih baik tidak menggunakan sarung tangan ya Karena kalau pakai sarung tangan itu hasilnya cupitannya gede-gede <laughs> Karena uh, ada plastik itu ya jadinya susah untuk mencupit yang kecil-kecil Nah oke okay, lakukan ke semua bulatan hingga selesai ya Nah kemudian letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan plastik supaya nanti tidak lengket aja di loyangnya nah lakukan kembali pipihkan adonan kemudian setelah pipih akan aku isi dengan misis dan juga pisang di bagian tengah lalu bentuk menjadi segitiga untuk isiannya juga harus sudah dibentuk segitiga ya supaya nanti kulit bagian luarnya itu bisa mengikuti dengan uh, gampang gitu nah ini tutupkan kemudian agak ditekan bagian pinggirnya lalu juga bentuk untuk bagian kulitnya itu juga menjadi segitiga seperti ini ini agak ditekan ya untuk bagian tepinya supaya rapat Oke okay, untuk kelebihan kulitnya akan aku potong sedikit Nah lalu cupit ya untuk bagian pinggirnya Dan sebaiknya kalau sudah selesai di uh, bikin seperti ini Lalu diamkan terlebih dahulu di dalam freezer selama kurang lebih 20 menitan ya supaya nanti tidak gampang rubek untuk kulitnya tapi jika kalian tidak ada freezer boleh ya setelah seperti ini dicupit tidak perlu diistirahatkan langsung goreng aja tanpa diletakkan di dalam wadah karena kadang kalau tidak di freezer itu nanti saat diambil dari loyangnya seperti ini rawan banget untuk rubek jadi lebih baik aku sarankan disimpan di freezer terlebih dahulu nah ini tadi sudah aku simpan di freezer kemudian langsung aja digoreng di minyak panas ya ini dalam keadaan setengah beku tapi tidak apa-apa pastikan minyaknya panas terlebih dahulu kemudian uh, apa ya ciprat-cipratkan ya <laughs> minyaknya ke bagian permukaannya seperti ini atau siramkan nah itu lebih lebih semua orang paham ya <laughs> kemudian setelah itu dibalik tujuannya disiram-siramkan di bagian permukaannya supaya tidak beruntus gitu ya atau istilahnya ada lubang-lubang di bagian permukaannya jadi supaya mulus untuk minyak panasnya itu harus disiram-siramkan nah setelah berwarna kuning keemasan seperti ini kemudian angkat lalu tiriskan terlebih dahulu nah untuk hasil penggorengannya itu sangat mulus ya tidak ada yang beruntus di bagian permukaannya seperti ini jadi perhatikan tips yang aku bagikan masukkan ke dalam minyak panas lalu gunakan api yang sedang cenderung kecil kemudian siram-siram bagian permukaannya supaya hasilnya nanti bisa mulus untuk pastel pisangnya oke kalian bisa lihat ya untuk bagian dalamnya untuk bagian isinya itu sangat legit dan juga manis ya dari coklat dan juga pisang kemudian di bagian kulitnya itu renyah dan juga gurih ini pas banget sebagai ide jualan nah untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harga di 2000 sampai 3000 rupiah dan juga ini bisa frozen food ya kalau mau frozen food silahkan goreng setengah matang baru setelah itu disimpan di freezer kalau mau memakan atau menyajikan baru digoreng garing nah untuk daya tahannya sekarang kali lagi uh, kurang lebih bisa bertahan 3-4 harian di suhu ruangan kalau di freezer tentunya bisa bertahan sampai satu bulan oke okay, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini cara mengolah pisang menjadi ide jualan yaitu namanya pastel pisang selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye